ആ ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒട്ടേറെ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ചെടിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഷാഹി സൻസാറിൻ്റെ ജാലകം തുറക്കുന്നത് അതായത് ഈ ചെടിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ വ്യാപകമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ചെടിയാണ് ഈ ചെടിയുടെ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൂ മുതൽ വേര് വരെ ഒരു തരി കളയാനില്ലാതെ അതിൻ്റെ എല്ല പൂവ് ഇല വേര് തണ്ട് കായ കറ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിനും മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതായത് മുട്ട് വേദന കാൽ വേദന ഉപ്പൂറ്റി വേദന അതുപോലെ പനി വാദം ജലദോഷം ദഹനക്കുറവ് ആസ്മ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ ലെപ്രസി എക്സിമ എലിഫൻറ്റിയാസിസ് എന്ന് വേണ്ട നമ്മുടെ ഡയബറ്റിക് വളരെ കുറഞ്ഞ ലെവലിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഔഷധ ചെടി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഉഷ്ണമേഖല ഉള്ള ഉഷ്ണമേഖലയായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അത് റോഡിലും പിന്നെ തരിശിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഓരങ്ങളിലും വിശാലമായ പറമ്പിലും ശവക്കാടുകളിലും ഒക്കെ ശവപ്പറമ്പിലും ഒക്കെ സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെടിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കാലോട്രോപ്പിസ് എന്നാണ് ക്രൗൺ ഫ്ലവർ ആക്ട് പ്ലാൻറ്റ് അളർക്കം മന്ദാരം എരിക്ക് അതായത് നമ്മൾ മലയാളികൾ എരിക്കെന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാലോട്രോപ്പിസ് രണ്ട് തരമുണ്ട് കാലോട്രോപ്പിസ് ജൈജാൻഡിയ കാലോട്രോപ്പിസ് പ്രൊസേറ ആയുർവേദത്തിലും യുനാനി മെഡിസിനിലും ട്രഡീഷണലായിട്ട് പണ്ട് കാലം മുതൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് എരിക്കുന്ന ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഇല വേര് കാണ്ടം കായ എന്നിവ മരുന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വാത സംബന്ധമായ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും വളരെ നല്ലതാണ് പല്ല് വേദന പല്ലി പുഴുക്കുത്ത് എന്നിവയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇല ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചെവി വേദന സ്കിൻ പ്രോബ്ലം എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഇതിനെയാണ് എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരം എരുക്കുണ്ടെന്ന് അതായത് ചുവപ്പ് കലർന്ന വയലറ്റ് പൂവോട് കൂടിയവയും വെള്ള എരുക്കും പക്ഷെ വെള്ള എരുക്ക് ദുർലഭമായേ കാണാറുള്ളൂ വെള്ള എരിക്കിൽ എല്ലാ കാലത്തും പൂവുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത എന്നാൽ രണ്ടിനും ഗുണം ഒന്നു തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മലയം അതായത് മലയങ്കീഴിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് മലയം മലയം എന്ന സ്ഥലത്ത് റോഡ് സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് എരിക്കിൻ്റെ നീല പൂവുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരിനമാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ ഈ റോഡിലൊക്കെ ആവശ്യം പോലെ ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലെല്ലാം പിടിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കായംകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പിടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പരിസരത്തും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടുതലായി ശവപ്പറമ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ശാപം പിടിച്ച ചെടിയാണെന്നുള്ള പേരും എല്ലാവരും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എരിക്കിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്നു അതിൽ വിഷ്വൽസ് മാത്രമാണുള്ളത് ഈ കാണുന്ന വിഷ്വൽസൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് എരിക്കിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാലോട്രോപ്പ് പ്രൊസേറ ബ്ലൂമിംഗ് ഇൻ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രായമായവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇല അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ ഈ പ്രായമായവർ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് ഈ ഇല പറിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചത് ഈ ഇല എന്തിനാണെന്ന് അപ്പോഴാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മുട്ടുവേദനയ്ക്കും കാൽവേദനയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ ഇല പറിച്ച് അരച്ച് തേക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ടൗവലിൽ മുക്കി വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് അമർത്തി പിടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് വേദന കുറയും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവർ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇല എടുത്ത് ഉള്ളം കാലിൽ തിരിച്ച് വെക്കണം അതായത് ഇലയുടെ നല്ല വശം വെക്കാതെ മോശം വശം അതായത് ഇലയ്ക്ക് രണ്ട് വശം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം തിരിച്ച് വെക്കണം തിരിച്ച് വെച്ച് സോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇട്ട് നടന്നാൽ ഷുഗർ വളരെ കുറയുന്നതായും അനുഭവസ്ഥർ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഈ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മെഡിസിൻ എക്സ്റ്റേണലായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കറയോ മരുന്നോ കണ്ണിൽ വീണാൽ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ സ്ത്രീകൾ ഗർഭകാലത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് അബോർഷൻ
കറയ്ക്കും വിലയ്ക്കും വേര് പുഷ്പം എല്ലാ വിഷമുള്ളതാണ് എരുക്കിൻ്റെ കറ രക്തത്തിൽ ചെന്ന് വിട്ടാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ഈ കറ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു വിത്തിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന എണ്ണ കുഷ്ടം കൃമി വാദം എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ചെടി അതുപോലെ വീട്ടിൻ്റെ പരിസരത്ത് പാമ്പ് വരാതിരിക്കാൻ ഇവയുടെ ഇല പൂവ് എന്നിവ അരച്ച് നാല് ചുറ്റും തെളിച്ചാൽ മതിയാകുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എരിക്കിൻ്റെ വിത്ത് പാകമാകുമ്പോൾ അത് തനിയെ പൊട്ടും ഇതാണ് ദ എരിക്കിൻ്റെ വിത്താണ് ഈ കാണുന്നത് നേർത്ത മിനുസമുള്ള പഞ്ഞോട് കൂടിയ വിത്തിനെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കും അത് പൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടി പോകുന്നത് കാണാം അതിനെ നമ്മൾ പണ്ട് മുതൽ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോഴേ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൂപ്പൻ താടി എന്നാണ് ഇതിങ്ങനെ പാറി നടന്ന് നിലത്ത് വീണാണ് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ വംശവർദ്ധന ഉണ്ടാവുന്നത് സർവ്വരോഗനാശിനിയായ ഈ ചെടിയുടെ ഔഷധ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾ തീരെ ബോധവാന്മാർ അല്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ എന്നാൽ വിദേശികളെ ഏറെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് താനും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എരിക്കിൻ്റെ ചെടികൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ അറുന്നൂറ് രൂപ വരെ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും മലയാളി വീടുകളിൽ എരിക്കിനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഏറെയുണ്ട് അപ്പോൾ രോഗികൾ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ കൂടി വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ചെടിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും അത്യന്തം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു